Bonjour Colin. Bonjour. Ah, je vois qu'on est déjà installé comme à la maison. On se tutoie ou on se vous voit On se tutoie. Ça te dérange pas bah, Non, avec grand plaisir. On va commencer par des images de foot. Comme ça, c'est pas une surprise. On, on commence tranquillement à regarder ce que peut-être tu pourrais regarder à la maison. Et on va les commenter ensemble. Bah là, c'est l'arrivée de grands joueurs au club. Grand là, joueur, très grand joueur. Très, très grand joueur. <rire> des joueurs qui ont, qui ont marqué notre époque. Euh, Messi et, et Ramos au Real, au Barça, et euh, ça fait un, un grand bien qu'ils qu arrivent comme ça au Paris Saint-Germain. On va parler euh, de ton arrivée aussi, des choses plus personnelles. Il paraît que quand euh, tu es arrivé au Paris Saint-Germain, tu mangeais un peu n'importe quoi et qu'on t'a mis entre les mains d'une diététicienne. Est-ce que c'est vrai Bah ouais, plus ou moins, ouais, ouais c'est ça. <rire> J'aime bien le plus ou moins. Plutôt plus, plutôt plus. Ouais, plutôt plus quand même. Bon, c'était un peu plus varié, on va dire. Il euh, y avait un peu plus de légumes, un peu plus de fruits. Ouais, me faire goûter un peu plus de choses aussi. Ça a dû être facile parce qu'il paraît que t'es pas râleur. Moi Je suis pas râleur mm. Ça va, ça va, ça dépend des choses. D'accord. Alors t'es râleur, pourquoi Bon, quand c'est des choses qui sont pas nécessaires pour moi. Là, c'était important, c'était nécessaire, donc euh, pas besoin de râler. On, on dit que tu es donc par à l'heure et très travailleur. C'est vrai. C'était quoi la mention au bac C'était mention assez bien. Quel bac Scientifique. On doit applaudir On peut applaudir. Ouais. <rire> <rire> on peut applaudir, ouais, c'est cool. Non, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment ça a été de, de continuer, d'aller jusqu'au bac alors qu'il bah, y avait une autre activité à côté bah moi, si ça ne tenait qu'à moi, je serais pas allé. <rire> Parce que bah, l'école. Euh, mais après, c'est mon père qui m'a toujours poussé, ma mère aussi, bien sûr. Mais mes parents m'ont toujours poussé pour l'école. C'était la priorité. Parce que si, si je n'arrive pas dans le foot, c'est sûr qu'il faut un bagage derrière. Donc euh, je les remercie avec du recul, bien évidemment. Et pourquoi scientifique Parce que toute ma famille, elle a fait scientifique. <rire> Et donc, tu sais compter Ouais, je sais compter, ouais, bien sûr. Bah moi, j'aime bien... En fait, j'aime bien un peu les mathématiques. Bah, j'aime bien les chiffres. Mm -hmm. et bah, tout ce qui est les, les multiplications, tout ça. J'aime bien compter vite. Mais après, en soi, les mathématiques en terminale et scientifique, c'est un peu plus compliqué que ça. C'est ce, euh... ce que j'allais dire. Et, et là, maintenant, les stats dans le foot bah, Les stats dans le foot, euh... bah, ça a une place dans le foot. Mais après, ça ne fait pas tout. Mais après, je ne la garde pas tellement non plus. Alors, ce que je vais t'inviter à regarder, c'est ce qu'il y a autour de toi, dans, dans ce petit salon, et notamment des photos de toi, et une mmh. photo de toi petit. Ouais. Ouais, c'était à Isberg. C'était mon, mon deuxième club quand j'étais petit. Moi, euh, ouais, j'ai passé plusieurs années là-bas, et j'ai rencontré beaucoup de personnes auxquelles je parle encore en ce moment. Euh, des très bons coachs aussi, et ça m'a permis aussi de me développer et de pouvoir signer au Racing Club de Lens plus tard. Donc c'était un grand passage de ma vie, on va dire. Et je remercie toutes les personnes qui m'ont contribué à, à mon développement à Iceberg. Si je peux me permettre, elle, sont, elle est trop mignonne cette photo. <rire> J'ai vu aussi une photo où, où tu avais le brassard. Ouais, ouais je me souviens, ça va. Petit capitaine. Ouais, c'était le tournoi que euh, Iceberg fait chaque année. Un métalloscope, ça s'appelle. Et euh, le, le rôle de capitaine, cette responsabilité, petit, on, on comprenait déjà, enfin, j'imagine. Franchement, je comprenais pas trop. Je comprenais pas trop, juste je faisais le fanfaron parce que j'ai le brassard. <rire> on se sent un peu puissant, mais non, sinon, je comprenais pas trop. Bah, je pense, hein. après, j'ai pas trop de souvenirs. Mais c'est un, un trait euh, de ta personnalité, faire le fanfaron Un peu, quand même. <rire> un peu, mais quand il faut être sérieux, j'essaie je, de sérieux. Oui, alors ça, ça j'ai ça, bien cru le comprendre, mais au moins, euh, dans le vestiaire, parfois, est-ce qu'on est qu a la place pour, euh, pour faire le fanfaron Ou c'est de bon, plus bien en sûr. plus difficile Non, bien sûr, il faut rester soi-même, parce que sinon, si déjà on vient, on vient au foot et on ne peut même pas rigoler, être soi-même, c'est compliqué. Donc le plus important, c'est de rester soi-même. Donc je fais un peu le pitre. Ça a été comment l'arrivée à Paris bon, À Paris, quand je suis arrivé chez les jeunes, c'était franchement ça a été parce que j'avais un peu de famille à Paris donc c'était pas un gros dépaysement il y avait ma grand-mère bah, mes grands-parents j'avais des oncles aussi donc euh, ça va ça a été assez simple on va dire et mes parents ils sont pas assez loin que ça donc euh, 
ils étaient là pour moi. Et après, euh, je me suis adapté au fur et à mesure. Mais le plus important, c'était de faire sa place sur, sur le terrain. Donc, ce que j'ai fait. Et donc, ça m'a aidé euh, au quotidien. Alors, c'est important de faire sa place sur le terrain. C'est important aussi, en dehors du terrain, d'avoir une vie. Elle ressemble à quoi, ta vie à Paris Ma vie à Paris Déjà, déjà j'ai vu que tu souris hier. Hein. <rire> non, mais c'est une réponse qui ne va pas te plaire, je pense. Ah. Parce que je suis très casanier, moi. Ah, mais moi, moi j'ai pas David. <rire> Non, mais peut-être que tu pensais que j'allais raconter hein, beaucoup de choses. Ah ben non, tu peux me raconter ce que tu fais chez toi. Non, ouais, je suis beaucoup casanier. Euh, je joue à l'ordinateur un peu. Moi, j'aime bien me retrouver avec la famille, surtout Qu'est-ce que j'allais dire Il y a de la famille, des amis qui vivent avec toi euh, Ben, j'ai des amis qui, pendant les confinements, ils étaient souvent avec moi. Après, euh, vu qu'ils étaient en alternance, euh, à, comment on appelle ça À distance, euh, ils restaient chez moi, donc c'était bien. Après, bah, j'ai... Ah, c'est bien, t'as pu faire du télétravail avec eux. Ouais, voilà, voilà. <rire> bon, je, me que... levais, je me levais un peu plus tard, mais... Ah. Mais, ouais, après, j'ai beaucoup de famille, donc... Euh, ma grand-mère, elle habite juste à côté de chez moi. Donc, tous les week-ends, quasiment, j'y vais. Et mes parents, ils viennent souvent, donc euh, je les vois souvent. Après, je sors de temps en temps, faire un peu les magasins. Mais bon, c'est rare de me croiser sur Paris. Est-ce que tu te souviens de, des rêves que t'avais quand t'étais... Tout petit, peut-être à l'époque où tu portais cette, euh, ce maillot qu'on voit sur la photo. Je pense que à ce moment-là. Euh... Est-ce que tu rêvais vraiment d'une d'une carrière pro ou c'était plus un jeu Franchement, au début c'était un jeu, mais je pense qu'à ce moment-là ça a commencé vu que je commence à avoir des contacts un peu avec Lance tout ça, je commence à ressentir un peu que que c'était un peu réel, on va dire. Donc, euh, c'était un peu plus passé à « j'ai envie d'en de faire, euh, faire mon métier ». Parce qu'il me semble que Sylvain et Edmé, ils n'étaient pas tout à fait d'accord. Ah, après, euh, après il n'y a pas beaucoup d'élus, donc euh, c'est normal qu'ils ont peur un peu. Mais je les Ce comprends. Ce sont tes parents, oui. Je les comprends, mais, mais après, ils m'ont toujours poussé dans, dans mes rêves. Ils m'ont toujours accompagné aux entraînements, aux matchs. Ils ont toujours été derrière moi, donc euh, ils croient en moi. Ils croyaient en toi. Est-ce que toi, tu croyais en toi autant que Bah, quand on rencontre des échecs, c'est sûr qu'on doute un peu. Mais je pense que je pense que j'ai toujours rêvé de déjà jouer un match de Ligue des Champions. Ça, c'était un de mes plus grands rêves. J'y pensais tout petit. Et je pense que j'ai toujours musique. cru en moi. Ouais, la musique. Est... <rire> tout le monde y pense. Mais ouais, je pense que j'ai toujours cru. Et même s'il y a eu des hauts, des bas, j'ai toujours cru en moi. Justement, on va parler de musique. C'est quoi la, vie, la musique dans le vestiaire En fait, ça dépend. En fait, il faut vite prendre la baffe, le contrôle de la baffe, sinon... Est-ce que tu es rapide à ça En fait, j'arrive pas, j'arrive pas tôt au vestiaire. Il y en a qui arrivent plus tôt que d'autres. Et, pour, et pourquoi tu pas tôt au vestiaire ah, Moi, j'arrive à l'heure, mais il y en a qui ah, arrivent non. avant l'heure. <rire> parce qu'ils doivent poser leurs enfants, etc. Donc, euh, donc euh, des fois, ils prennent la, la baffe, on n'a même pas le temps. Mais sinon, c'est musique un peu hispanique, latino. Mmh. Ou, pour danser ou, Ouais, pour danser. Sinon, ça peut être dur à français. Parce que ça quand j'ai dit pour danser, j'ai vu que tu avais souri. Tu aimes danser Non, moi, pas du tout. Pas du tout. Je sais pas danser, j'aime pas danser. Donc, mais euh, alors, c'était peut-être que tu imaginais quelqu'un dans le vestiaire qui danse Non, même pas. Bon, Abdou, je sais qu'il aime bien danser, mais il se cache quand il danse. C'est pas pratique dans un vestiaire de ah, se cacher. Non, il se cache. Et il fait de, de temps en temps, mais il faut bien l'attraper. Qu'est-ce que ça fait de retrouver le public bah, Ça fait du bien, hein, je pense, pour tout le monde. Et surtout au parc, ça nous motive. Même à l'extérieur, on l'a vu, vu à Brest. On les entend beaucoup, donc je pense que ça motive, ça motive l'équipe. Ça nous avait tous manqué et ça fait vraiment du bien qu'ils reviennent. Qu'est-ce que ça fait de rentrer sur un terrain comme ça quand, est, quand le stade est vide Est-ce que c'est ce dont on a rêvé Ah non, est-ce que c'est le, est -ce est le pire cauchemar Ah ouais, franchement, c'est ah, c'était horrible, bah, surtout au début, parce qu'après. Euh... Franchement, on avait l'habitude. C'est pas bien de dire ça, mais on avait l'habitude. Et... et maintenant, on avait moins l'habitude qu'il y ait les supporters. Donc, mmh. quand on entend un peu de bruit, c'est un, peu... <rire> un peu bizarre. Quoi. Parce que quand on est petit, on rêve de ça. On rêve d'entendre de... De... les supporters ouais. qui acclament le nom. Qui... Ouais, c'est ça. Quand on rentre sur la pelouse, ou même on entend, ils disent notre nom, euh... ils crient notre nom quand il y a la composition. On a tous rêvé de ça. Même quand on marque un but, tout le monde crie. Tout le monde a rêvé de ça quand, quand il était plus petit. 
Et tu as un souvenir particulier d'un moment comme ça Ça, c'est dommage, j'étais à l'extérieur. Il faut que je fasse ça au parc. Mais écrire mon nom... Si c'est une euh... promesse, on l'accepte. Hein. Ouais, c'est une promesse. Ah, je suis obligé, là. Ah ben, bah, voilà, Je suis maintenant. obligé. Je marque qu'il n'y a pas de supporter. C'est n'importe quoi, ça. <rire> Est-ce qu'on est qu prépare une célébration Est-ce que c'est quelque chose dont on, dont on rigole Je ne sais pas, avec les copains, à l'extérieur du vestiaire ou dans le vestiaire bah Déjà, moi, on me charrie beaucoup parce que je ne marque jamais, quasiment. Mais moi, avec ma famille, souvent, j'en parle, j'en parle. Je me dis, je vais faire ça, 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 mais... Pff, je... Après, je me perds. Après, je me dis, il y a trop de choses à faire. Après, je ne sais plus quoi faire. Après, quand j'ai marqué, là, je ne savais même pas quoi faire, donc j'ai fait un geste comme ça. J'ai tout oublié. <rire> j'ai tellement pas l'habitude que... Il faut répéter. Ouais, c'est ça. Non, mais il faut vraiment que je me pose et que je me dise, il faut que je fasse un truc. Mais comme des casaniers, tu as le temps de te poser Ouais, c'est sûr. C'est sûr, je suis toujours posé. Je vais réfléchir. Et si tu devais réfléchir à des rêves encore dans le football bon, Déjà, je vais pour l'équipe nationale. Ça, ça a toujours été un de mes rêves. Mm -hmm. Jouer des matchs de Ligue des Champions au parc. Est-ce que tu arrives à expliquer en quoi c'est magique pour un joueur Parce que nous, on sait très bien en quoi c'est magique de l'extérieur. Des matchs de Ligue des Champions Oui. Est-ce que tu arrives à l'expliquer Est-ce que vous ressentez à l'intérieur C'est compliqué. Hein c'est compliqué. Euh, je sais. J'ai l'impression que. Je sais pas, le stade, il est tout noir, qu'il y a tous les projecteurs sur nous, et que, et que le stade, il fait un bruit monstrueux, et que, je sais pas, il y a quelque chose de spécial. Même des fois, j'envoie des photos, j'ai l'impression que c'est différent des matchs d'habitude. On dirait que la luminosité elle est différente, l'ambiance elle est différente. C'est est spécial. Est-ce que tu as des souvenirs de, de particuliers de supporters De quelque chose que tu as vu dans, dans un stade de... Souvenirs Franchement, déjà que moi, je n'ai pas beaucoup de mémoire. Et que ah. ça fait longtemps que... Ah, alors, parlons-en <rire> Parlons-en justement de, de tes caractéristiques, de ta personnalité. Comment tu la définirais bah Déjà, j'ai pas de mémoire, ça c'est un bon point. Ça. Assez réservé, on va dire. Quand même blagueur, surtout avec ses amis. Oui, enfin, j'ai bien vu que tu voulais pas nous raconter de blagues, quoi. Mais... <rire> <rire> bah non, c'est avec les amis, c'est personnel. Ah, bravo, le merci. Des... Merci. <rire> les, les, les collègues de travail, plutôt. <rire> très bien, très, très bien rattrapé. <rire> Moi, après, travailleur. Hein. Et un peu fainéant quand même. Ce sera ton mot de la fin Non, on peut peut-être trouver autre chose comme mot de la fin. Euh, joyeux, joyeux. Joyeux, ça c'est beau comme mot de ah, la fin. C'est mieux. Merci beaucoup. Merci la prochaine fois, on se retrouvera peut-être dans une autre pièce de la maison. Peut-être qu'on pourra cuisiner ensemble euh, Ouais, peut-être. Alors on va cuisiner pour toi, non C'est plutôt ça Ouais, c'est mieux, c'est mieux. D'accord. Ouais. Merci beaucoup. Merci à toi.